बिस्मिल्लाहमानीम सुप्रिय शिक्षार्थीबिंदु असलमकुम अभी मोहम्मद सलिमुल्ला प्रभाषक इतिहास विभाग रहनपुर महिला कलेज कोड नाइनटीन प्रभाव में आज विश्व स्तब्ध और प्रकम्पित महान आल्ला पाक रबुल आलम का फरियाद जाना जान ये करोना भाइर हाथ विश्व के रक्षा करें अचिर जान पृथिवी शांति समृद्धि पथे एगिए जाए आज के आलोच्य विषय बंगभंग ब्रिटिश शासित भारतवर्षर राजनीति उल्लेख्य घटना हे उन्नीसश पाँच साल बंगभंग बंग अर्थात बांगला भंग मान भाग अर्थात बांगला के दुई भागे द्विखंडित करा ब्रिटिश सरकार विभिन्न कारण बांगला के द्विखंडित कर सीधान नहीं तो बांगला के दुई भागे जो विभक्त कर देखा एक तो देखले ही बुझते पर ढाका राजशाही चट्टग्राम सिलेट और आसाम के लिए एक प्रदेश गठित हो जार नाम हो पूर्व बांगला प्रदेश एवं एर राजधानी है ढाई अपर दिखे पश्चिम बंग बिहार उड़ीषा नहीं प्रदेश गठित हो जार राजधानी है कलकाय दुई भागे विभक्त करार सिद्धान लर्ड कार्जन शासन ना हो आलोचना करब जे बंगभंगे कारण कि अर्थात ब्रिटिश सरकार की कारण बंगभंग करते चेल एक नम्बर प्रशासनिक कारण आप जानी बांगला विशाल विशाल एलिका जुड़े छो बांगलार लोकसंख्या प्राय सत कोटी सत कोटी लोके एवं यत विशाल एलिका शासन करार मत एक प्रशासक पक्षे खूब दुरह बेपार दाड़ी बर्तमान जुगे मत से समय एत जानिक किंबा उन्नत जोाजोग व्यवस्था उन्नत प्रजुक्ति ना जार फले देखते पाई जे प्राकृतिक दुर्योग सह अन्य दुर्योग मोकबिला जो शुरू होत तक ता मोकबिला कर एक प्रशासक पक्षे सम्भव है तई ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक कारण बांगला के द्विखंडित करते चेलें एन आसी द्वित कारण अर्थनैतिक कारण आप जानी पूर्व बांगला जीवन जीविकार लोकजुन उपाय छो एकम कृषि अथच य कृषि उत्पादित पण्य जेमन पाट के बला हतो सोनी आँस चा अन्य उत्पादित फसल न्य दाम पेतना ब्रिटिश सरकार चिंता करल जे जदि बांगला के द्विखंडित कर तेले तो देखा जार्थनैतिक दिक दिए पूर्व बांगला समृद्धि लाभ कर शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा तृत्य नम्बर आप विशेषत शिल्प कारखाना ओ समस्त एलिक गड़े उठे जे समस्त एलिक शिल्प कलकारखान प्रयोजन रसद पावा जाए कंतु एखने अति वास्तव सत्य जे शिल्प कारखाना गड़े उठे पश्चिम बांगल् अथच ये शिल्प कारखाना प्रयोजन रसद किंबा काँचाम उत्पादित होत पूर्व बांगल् विधाय ब्रिटिश सरकार चिंता करल जदि बांगला के द्विखंडित कर तेले तो देखा जा पूर्व बांगल् शिल्पायित तो हो पूर्व बांगला श्रीबृद्धि लाभ कर चार नम्बर कारण राजनैतिक 
আমরা দেখেছি যে পূর্ব বাংলা জনসাধারণ শিক্ষা দীক্ষা থেকে সর্বক্ষেত্রে পিছনে পড়েছিল যেমন একটি উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারব যে আঠারোশো কুড়ি সালে কলকাতায় ফটো উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এছাড়াও ব্রিটিশ শাসনামলে অনেক শিক্ষা প্রতি উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলায় সে ধরনের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি বললে বললে ভুল হবে না আমরা জানি পূর্ব বাংলায় সর্বপ্রথম একটি উচ্চ শিক্ষার জন্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে শিক্ষিত হার বাড়বে তো এই যে একটা বৈষম্য তাছাড়াও আমরা জানি যে বিশেষ শাসিত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল এই রাজনৈতিক দলটির নাম ছিল যে রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই দলটির জন্ম হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি সালে এটির নাম ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এই এর প্রতিষ্ঠার কালীন সময়ে এর সদস্য সংখ্যা ছিল সত্তর জন এই সত্তর জন অর্থাৎ সত্তর জন সদস্যর মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই জন অর্থাৎ এখান থেকে এবং পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে পাই যে এই কংগ্রেস একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় কোন সম্প্রদায় সেটা হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এটি পরিচালিত হতে থাকে তাই দেখা যায় যে কংগ্রেসের দাবি দেওয়াগুলি কিংবা কংগ্রেসের বিমাতা সুলভ আচরণের কারণে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং এখান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃত্ব দানকারী নবাব শার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে একটি মুসলিমদের মাঝে সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল এবং তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি দেওয়া তুলে ধরেছিল এই দাবি দেওয়াগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দাবি ছিল বঙ্গভঙ্গ এরপরে আসি যে জমিদারদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ বিশেষত সেই সময় দেখা যায় যে জমিদাররা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় বিলাসবহুলভাবে জীবনযাপন করে যার ফলে পূর্ব বাংলা অবহেলিত হতে থাকে এবং দিন দিন পশ্চিম বাংলা উন্নতি শিখরে আরোহণ করে এরপরে আসি মুসলিম পুনর্জাগরণ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে এই যে হিন্দুদের যে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে যে বিমাতা সুলভ আচরণ কিংবা কংগ্রেস নেতৃবৃদ্ধের যে আচরণ এটা মুসলমানদের খুব ব্যথিত করেছিল এই সময় নবাব শাহ সলিমুল্লাহ সহ কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে এবং তারা একত্রিত হয়েছিল এবং একত্রিত হয়ে তারা এই বঙ্গভঙ্গর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল আরেকটি পয়েন্ট হলো পূর্ব বাংলার জমিদারদের শোষণ অর্থাৎ অনেক জমিদার ছিল যারা বিশেষত হিন্দু জমিদার যাদের জমিদারি ছিল পূর্ববঙ্গে অথচ তারা বসবাস করত পশ্চিমবঙ্গে তারা পূর্ববঙ্গের আয় থেকে তারা কি করত পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় করত যার ফলে দেখা গেছে যে পূর্ব বাংলা দিন দিন অবহেলিত হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার অর্থায়নে পশ্চিম বাংলা উন্নতি শিখরে আরোহণ করেছে এই যে বিষয়গুলি 
अर्थात जमीदार दे शोषण निपीड़न पूर्व बांगलार साधारण कृषक ऊपर किंबा साधारण मानुषर ऊपर यहातम कारण सामाजिक कारण आप सतरश सतान्न साल पूर्वे भारतवर्ष मूलत मुसलिम देर द्वारा शासित तो हो परवर्ती पर्या अर्थात पलाशी जुद्धे पर देखते पाई जे एदेश शासन दंड इंगरेज हाथे चले जाए इंगरेजर साथे हिंदू एक सख्यता गड़े उठे जार फले देखा जाए मुसलिम समाज एखने पीछने पड़े जाए मुसलमान विशेषकर दाबी दवा आदाय क्षेत्र किंबा न्य दाबी दवा आदाय क्षेत्र सरकम को व्यवस्था कराने इहाओ बंगभंगे एक अन्तम कारण बोले चिन्हित करपे आसे धर्मी कारण आप देखते पाई से समय पूर्व बांगल् संख्यागरिष्ठ जनसाधारण जो बसबाज करत ता मुसलिम सम्प्रदाय अपर पक्षे पश्चिम बांगल् जे संख्यागरिष्ठ जनसाधारण बस करत ता मूलत हिंदू सम्प्रदाय मान धर्मी एक विषय अर्थात पूर्व बांगल् मुसलिमरा संख्यागरिष्ठ एवं अपर पक्षे पश्चिम बांगल् हिंदूरा संख्यागरिष्ठ सूतरा धर्मी विषय बंगभंग आंदोलन एक अन्तम कारण बोले मन है ब्रिटिशर एक नियम छो जे भाग कर एवं शासन कर सूतरा ये बंगभंग अर्थात बांगला के भाग करा और शासन करा यहातम एक कारण आक कारण हल एलिट पार्सनर एलिट जरा छो तर समर्थन एलिट श्रेणी उत्थान अर्थात से समय बांगल् जो एलिट श्रेणी ताओ चेल जो बांगला जान भाग हो जाए और एक कारण कृषि व्यवस्थार उन्नयन ब्रिटिश सरकार देख लो जो आधुनिक वैज्ञानिक उपाय कृषि व्यवस्था चालू कर ले तो पूर्व बांगला उन्नयन पथे एगिए जाए यही कारण ब्रिटिश सरकार कृषि उन्नयन इहाओ एक अन्तम कारण जे सब कर ले तो देखा जा कृषि व्यवस्थार उन्नयन साथे साथ बांगला के दिखंडित कर पूर्व बांगला समृद्धिशील लाभ कर उपरोक्त कारणगुली बंगभंगे मूल कारण बोले मन है ये बंगभंग अर्थात लर्ड कार्जन शासन आमले उन्नीस एगारो साले ना सरि उन्नीसश पाँच साले बंगभंग आंदोलन होरोक्त कारणगुली बंगभंगे कारण एन आसब जे बंगभंग रद बिल क्यों ब्रिटिश सरकार कर लर्थात ब्रिटिश सरकार जे बंगभंग रद बिल कर पीछने निम्नोक्त तो कारणगुली मूलत तो दायी छ किंबा निम्नित कारणगुलि के चिन्हित तो कर अर्थात हिंदू दे हिंदू उग्र जतियत आंदोलन हिंदू विशेषकर बांगलार हिंदू समाज एकटाई बक्तव्य छोजे बांगाल एक स्वतंत्र जति सूतरा पृथक करा जा अर्थात तर बक्तव्यटा ए रकम जे हम एक ही मायर मान सतान से हेतु पृथक करा सठीक है ना ये कथागुली तरा हिंदू जो उग्र जतियत आंदोलन शुरू कर लो जार फलश्रुति देखते पाई ब्रिटिश सरकार बंगभंग आंदोलन रद बिल करते बाय द्वित नम्बर हल कॉग्रेस नेतृद प्रचारणा जान भारतवर्षे सर्वप्रथम जे राजनैतिक दलता प्रतिष्ठित हो दलटर नाम छो भारत जतियों कॉग्रेस ये कॉग्रेसर 
বিপক্ষে তখন পর্যন্ত মুসলিম সমাজ একত্রিত হতে পারেনি যার ফলে কংগ্রেস নেতাদের যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচারণা বিশেষত তারা বিভিন্ন সভা সমিতি মিটিং মিছিল করে তারা সাধারণ জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে এই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলে বাংলার ক্ষতি হবে বিধায় অনেক এ সময় দেখা গেছে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক তাদের সুরে সুর মিলিয়েছিল অর্থাৎ তাদেরকে বুঝাতে কংগ্রেস নেতারা সক্ষম হয়েছিল তিন নম্বর হলো স্বদেশি আন্দোলন আমরা জানি এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরবর্তীতে স্বদেশি আন্দোলনের রূপ রূপ লাভ করে হ্যাঁ একে কেন্দ্র করে হিন্দু বিশেষ করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা রাখি বন্ধন চালু করা হয়েছিল এ সময় আমরা জানি যে এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তার বিখ্যাত গানটি লিখেছিলেন বিধায় এই যে মানে তাদের যে স্বদেশী আন্দোলন এই আন্দোলনের ফলে আমরা দেখতে পাই যে এটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মানে রূপ নিয়েছিল এই জন্য ব্রিটিশ সরকার এটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল বয়কট আন্দোলন বয়কট বলতে বিলিতি পণ্য বর্জন বিশেষ করে কংগ্রেস থেকে দাবি করা হয় যে আমরা এই যে বিলিতি দ্রব্য যে সমস্ত ব্রিটিশদের পণ্য ছিল এদেশে আসত এবং এই পণ্যগুলো তা ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা এটা ব্যবহারে অনীহা জানালো এই যে বিদেশি পণ্য যখন এদেশে ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশদের বয়কট আন্দোলন শুরু হলো যার ফলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ আরেকটি পয়েন্ট হলো ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের চাপ বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার যে শিল্পপতিগণ ছিল তারা যেহেতু এই বয়কট আন্দোলন শুরু হলো অর্থাৎ বিলেতিপূর্ণ বর্জন সেহেতু তারা শিল্পপতিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এই ক্ষতিগ্রস্তের কারণে ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং শিল্পপতিগণ ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে যদি তাদের পণ্য ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় যদি ব্যবহার না হয় তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্য তারা ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিয়ে তারা এই বঙ্গবন্ধ আন্দোলনটা রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হয় আর একটি পয়েন্ট হলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা দেখতে পাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং আমরা জানি যে ভারত সচিবকে লন্ডনে গুলি করে হত্যা করা হয় এমন কি আমরা জানি যে সে সময় এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বড় লাটকে হত্যার দায়ে ব্যর্থ হয়ে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি এবং অভিরামকে দ্বীপান্তরিক্ত করা হয় এই যে এই সমস্ত বিশেষ করে পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা যে শুরু হয় এটা বন্ধ করার অত্যন্ত জরুরি ছিল বিধায় ব্রিটিশ সরকার এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হন আরেকটি পয়েন্ট হলো ব্রিটিশ খেদা আন্দোলন উপরোক্ত কারণগুলোও ছাড়া এক পর্যায়ে ব্রিটিশ যেহেতু তারা আমাদের দেশে অর্থাৎ এ বাংলায় তারা এসছে এটা তাদের দেশ না এখানে তারা শাসন করত এবং এখান থেকে তারা শাসনের নামে শোষণ করে তারা তাদের দেশে নিয়ে যেত সুতরাং এই যদি এখানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো যে যদি এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিল না করা হয় তাইলে তারা এক দাবি দিবে যে ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে হবে সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকার এটা রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল আর একটি পয়েন্ট হলো মুসলমানদের দুর্বল নেতৃত্ব এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু হয় অর্থাৎ বাংলাকে যখন দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন 
মুসলমানদের যে নেতৃত্ব ছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা একত্রিত হতে পারেনি যার ফলে দেখা গেছে ব্রিটিশ সরকার এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা তাদের যে দুর্বল নেতৃত্ব বিশেষ করে মুসলিম সমাজের যে দুর্বল নেতৃত্ব এই দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল আমরা দেখতে পাই যে উপরোক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিল করেন এই যে বাতিল পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য উনিশশো সালে আমরা জানি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে আমরা প্রাচ্যের অক্সফোর্ট হিসাবে আখ্যায়িত করি তৎকালীন সময়ে এই বঙ্গভঙ্গের ফসল হিসাবে আমরা মনে করে থাকি কিন্তু তৎকালীন সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে তারা এইভাবে আখ্যায়িত করেছিল যে ব্রিটিশ সরকার গাছের গোড়া কেটে আগাই পানি দিল অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ হলে অন্তত পক্ষে পূর্ব বাংলার যে উন্নতি হতো কিংবা শ্রীবৃদ্ধি হতো এ কথা সত্য কিন্তু আমরা পাইনি অর্থাৎ বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়নি কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি যে উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো যা কি না বর্তমানে প্রাচ্যের অক্সফোর্ট হিসাবে খ্যাত এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ বা বাতিলের ফলে আমরা দেখতে পাই যে মুসলিমদের সাথে বিশেষ করে ব্রিটিশদের কিংবা ইংরেজদের একটা ব্যবধান তৈরি হয় এটাকে মুসলিম সমাজ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ তামাশা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল হলেও এ আন্দোলনটা বৃথা যায়নি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই এই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী পর্যায়ে উনিশশো সালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে তলফি তলফা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং এক পর্যায়ে উনিশশো সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ লাভ করে আমি এই বঙ্গভঙ্গের ওপরে যে আলোচনাটা করলাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছ এরপরও আমি বলব তো তোমাদেরকে যেহেতু করোনার কারণে আমাদেরকে নি ক্লাসে উপস্থিত হয়ে পাঠদান করা সম্ভব নয় বিধায় আমাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস নিতে হচ্ছে আমাদেরকে কিছু জিনিস বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নিয়মাবলী মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করতে হবে বারবার হাত ধো সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে হ্যাঁ এই সমস্ত নিয়মগুলি আমাদের যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে তোমরা আশা করি আগামীতে ভালো থাকবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবে খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম